若得明朝乾坤变，若是两个小石塔代表乾坤，那么与其相对的一切，是否都要对调？这样下去，岂不是无有尽头？傻书生，难道你一个晚上就是这么睡的？啊，一晚上也毫无头绪。解谜解谜，我看你是被谜给迷上了。你再心急也不能这样啊，伤了身体怎么办？只怕伤了身子，答案也没有找出来。哎。还好有他，我就可以继续奋战，再接再厉。哎，多谢了。嗯、其实你不用这么累的，想抓到凶手，倒是有一条捷径。什么捷径？你不觉得？这件事真的应该从慕容清开始调查吗？我并非是感情用事，也不想跟你争吵。其实，我想了一个晚上，我还是决定跟你说。你仔细想一想，昨天为什么那么巧他就出现了？难道他在跟踪我们？还有，我刚去军营打探过了，他现在安然无恙。黑衣人的剑气，咱们可是见识过的，那么厉害，他都能躲开，说不定他们就是一伙的。还有，上次你那玄铁笔不知道被什么挡住，留下了划痕。我知道，其实你已经开始怀疑他，只是不愿意面对。他又是阻挠你，又是帮你，他究竟想要干什么？难道，难道那封信也是他给你的？想利用你找出宝藏。这世上能挡开玄铁笔的，不只有玄司神针。青子的轻功极好，能及时躲开也不是没有可能。至于他为什么要来救我们？难道你想说你和他心意相通？你有难他就赶到？你可真是个傻书生。你跟人家心意相通。人家未必愿意跟你心意相通。难道我真的和青子心意相通？嗯、独露林内独倚君，但愿君心似我心。若得明朝乾坤变。再向荒冢方魂寻，但愿君心似我心。落红尘的原罪，这是落红尘妻子的悼亡诗。难道？这个傻书生，处处为那个女魔头找借口，我看他分明就是不愿意面对。无凭无据，我们现在还不能妄下定论。什么叫无凭无据啊？有凭有据又如何？药给他找来了吧？他竟然看都不看。狄仁杰他不怀疑，自有他的道理。或许是时候未到，或许……总之，狄仁杰不是那种感情与理智混淆不清的人，否则他当初就不会离开药王谷。说不定啊，那是他现在最后悔的事呢。男人就是傻。我想通了，怎么，决定不再犯傻了？犯什么傻？走，咱们去迎日亭。落红尘最大的遗憾，便是对他妻子的愧疚。独露林内独倚君，但愿君心似我心
，他所回忆的，肯定就是他的妻子。若得明朝乾坤变，再向荒冢方魂寻。荒冢？难道洛红尘的妻子就埋葬在这里？不知道，但一定在独鹿林内，而且离此地不远。这些石塔，想必就是墓葬的一部分吧。这洛红尘，还真的是个痴情种啊！可惜的是，他是在自己妻子死后，才明白了自己的一片痴心。情在人去，看来洛红尘最大的心愿，便是得到他妻子的理解吧。独一君，但愿君心似我心。洛红尘想让妻子与他心意相通，那我们就帮他实现这个愿望吧。可是怎么实现呢？墨雨，红金，帮我试试推动这个大石塔。行啊，大大，这实在太重了，根本搬不动啊！看来我们要请救兵了。来来来啊！哼，哎，去哪儿？走去哪儿？我就不相信，狄仁杰可以找到宝藏。哼，你怕了吧？对对，小心点啊！来，往这儿搬。哎，来来来，慢点慢点。哎，好，小心点啊！哎，就在那边，就在那边。墨雨。红烛可准备好了，都准备好了。好，我们现在就帮洛红尘实现这个愿望。虽然我不知道飞鹰这个图案在陆红尘的心中代表什么，但那一句“但愿君心似我心”，很可能就是陆红尘想要得到他妻子的理解吧。这是永结同心呢、啊，改变乾坤，只是改变了男女的视角，让妻子在前，身为丈夫的陆红尘守在他身后。每个人都有难处。希望可以得到心上人的理解吧。若得明朝乾坤变，难道这就是洛红尘要我们得到的东西？怎么会这样？怎么会这样？狄仁杰。你输了。不，我没有输，这只是第一步。他还没有找到宝藏，能笑到最后的才是胜利者。聪明人，谢谢你读懂了我的心愿。当你读到这封信的时候，想必已经经历了不少为谜题而苦的日夜。正如同我将一生的心血都付予六绝的颜值，我不忍死后六绝失传，才设计了这个宝藏，希望能有一个聪明而又能明白我的人继承它。接下来你要去的荒冢内有八道大门，但只有一道才是宝藏所在。即使你拿到钥匙，也没有试验的机会。你必须找到正确的宝藏大门，因为一旦试错，非但逝者身亡，宝藏亦会被毁。这袋碎石是给你的提示，希望你能找到答案，落红尘。哎，大大，这石头究竟有什么提示啊？现在还不清楚。我想当务之急，我们先去找到荒冢
我们要亲眼见到这八道大门，这样，才可以利用碎石来猜题。那荒冢又在哪里呢？在向荒冢方魂寻。这一切都是落红尘造出来的，包括他妻子的坟。可这独鹿林如此之大，任何一个地方，都有可能是方魂的栖息之地。狄大人，我听说，有一位年过百岁的老石匠。住在汴州东面的一座宅院里，你说他会不会知道当年发生的事？向木兄，你的手臂怎么了？哦，没什么，可能是今天吃坏了东西，所以有些不舒服罢了。错了，这里已经变成了一座坟墓。老前辈，汴州判佐狄仁杰来访。放下我的刻石刀！鬼啊！你是人还是鬼啊？你。哪只眼睛看见我是鬼了啊？从石棺里出来的就是鬼吗？嘿，少见多怪！我在睡觉，好梦都被你们打扰了。哪有人在石棺里睡觉呢？哎呀，你这个年轻人真是站着说话不腰疼啊！我年纪大了，呃，万一一觉睡过去死了怎么办呢？总得有副好点的棺材吧？哼！老前辈，对不起，打扰您的美梦了，都是我们的错。你说你是狄仁杰，汴州城人人都知道狄仁杰是个好官，每天都有忙不完的事儿，怎么会有功夫来找我这个半截入土的人呢？实不相瞒，老前辈，我们这次来是有事相求。求我？老朽活了大半辈子了，只有一个人来求过我，没想到还能再有第二个。第一个求您的人，是不是落红尘？啊，你，呃，你怎么知道落红尘？你是他的后人？我，我是狄大人的书童。可是当年落红尘让你们在独鹿林内修造他妻子的坟墓，等墓地建好之后，把你们都杀了。而你，因为运气好，逃了出来。你，你们还说不是他的后人？老朽活到这么大的年纪。已经足以要杀要剐，请便吧。无需冒充狄仁杰来蒙骗我，老前辈，我真的是狄仁杰，我们不是来杀你的，是有事情要打听。您可知道洛红尘的妻子的墓地在什么地方？此事与不久前的一个案子有关，人家现在急需要知道答案。还请老前辈帮忙，连这个都不知道，还说自己是狄仁杰。墓地当然是要风水好，况且那里也不是什么荒冢。为了纪念亡妻。落红尘，这真上有毒。墨雨，看见凶手没有？只看见一个黑影，我怀疑是救走鬼将军那个黑衣人，他三番五次阻挡我们寻找宝藏。
可他为什么不杀我们呢？是我们害了你，以后我会经常来祭拜你的。希望你可以好好安息。风水，没错，这的确是我疏忽的一个地方。洛红尘一定会为他的妻子，在这独鹿林内选一个风水最好的地方。背山面水，能够聚拢地气，最好不过了。既然这迎日亭就是这墓地的一部分，那我们就去这迎日亭的附近找一找，也许就会有这样一个风水好的地方。对了。老石匠最后说，那里也不是什么荒冢，似乎洛红尘为了纪念妻子，还做了什么别的事情。在这个世界上，没有哪个女人是不爱花的。或许洛红尘为他的妻子种满了鲜花，既然那里不是荒冢，便极有可能是香冢。既然是香冢，那便不愁找不到了。还记得我们的千军万马吗？西北是风水学里的本命位置，如果以亭为中心的话，那这山应该在西北方，所以我们沿着这条路走应该不会有问题。墨雨，嗯，现在到了用我们的千军万马引路的时候了。去了大半日还不回来啊？该不会出什么事了吧？难不成又遇上黑衣人了？红金，你去找找吧。狄仁杰说，荒冢会在迎人亭的西北方，你就按照这个方向去找。快去！啊，等等，怎么了？你去军营找一下三哥，多一个人，多一份力。知道了，你放心吧。当心啊！姐姐，闪烁圣号冒雨中毒了。什么？怎么样，阳变重？我不知道啊，我找到他们的时候已经不省人事了。啊，他们可能是在荒冢之内中了瘴气之毒。眼下，唯有请慕容姑娘来一趟了。红金姑娘，那个狄仁杰和墨雨在树林中了瘴毒，现在昏迷不醒。青翠，青翠。慕容一女，狄大人和墨雨到底怎么样了？兰陵，他们的毒已经解了，休息一晚便无事了。慕容姑娘，多谢了。我还要回去给士兵们配药，我先走了。既然已无大碍，我也先回去了。兰陵的眼睛看不见，狄大人和墨雨就麻烦你多多照顾了。三哥放心。嗯
你又叫了狄仁杰一次，应该开心才对。怎么一个人在这儿喝闷酒啊？我警告你，不要再违背主上的旨意了。主上的忍耐也是有限的。你怎么知道，是我害的狄仁杰？独鹿林内根本就没有瘴气，别人不知，难道我还不知吗？分明是你从乾隆会得来的弥漫散，只要一粒弥漫散埋藏在土壤中，不出一个时辰便会扩散，且聚集在空气中数日不去。既然你都知道了，我也不跟你分辨。我觉得主上的决定太过冒险，而且我信不过你。我在狄仁杰身边，只不过是为了监视他。也只有这样，主上才能永远的快狄仁杰一步。你不需要怀疑我，更不需要质疑主上的决定，否则，白衣神判会永远消失。<笑>你若真的只是在监视狄仁杰，那我便答应。不再阻挠他。主上。狄仁杰现在已经安全了，我已警告了蒋浩辰。青子，你看，现在这里也没有外人。我希望你能叫我父亲。是，父亲。孩儿已经完成了您吩咐的任务。这次我只不过是让你做了你自己想做的事情。父亲，我可以退出吗？让我回药王山庄吧。看来你还是放不下狄仁杰。晴子，狄仁杰身边有墨雨、红金、兰陵，这都是他的生死之交。而为父。我身边又有谁？我知道，你可能认为帮我的人有很多，但是那些人不可信。蒋浩辰就是一个很好的例子。所以，青子，你是为父的至亲，为父在这个世上唯一能信得过的人。只有你，难道说你也不帮我，你也要舍我而去吗？父亲，孩儿并非要舍父亲而去，青儿只是想，父亲为什么一定要得天下呢？好，我就告诉你为什么一定要得天下。为父先问你。狄仁杰为什么要离开药王山庄呢？好男儿，志在四方。狄仁杰是为了天下的百姓，所以才会这么做。为父一样，为父也是。也是为了百姓才会这么做的。现在的皇上软弱无能，他做皇上是百姓的不幸。这个世上如果没有一个明君，只有一个狄仁杰，没用的。况且，我拿回属于自己的东西，这有什么错吗？天下，天下，难道就没有别的选择吗？
没有别的选择。这就是为父的命。况且我们的计划现在已经开始，就停不下来。一旦有什么闪失，整个药王山庄都会牵涉其中。慕容姑姑帮了我这么多年，药王山庄早已不是世外桃源了。药王山庄，青子，狄仁杰，我可以给他第二次选择的机会。但我有一个条件，就是你必须帮我。我来看看他们。是慕容姑娘来了吗？你怎么知道啊？一进来看你的脸，就知道一定是慕容姑娘来了。你可好些了？没事了。昨晚，谢谢你。寻得红尘无尽处，六绝称霸天下行。我昨晚听林大人说了，你可还要继续找下去？这是我救兰陵双眼唯一的机会。看来，他在你心目中很重要。蓝莲的双眼是为我而伤的，我知道。我和莫雨中的毒，并非是瘴气。看来你还在怀疑我。告诉你吧，士兵们已经快好了。青子，我最不想怀疑的人就是你。如果你还想继续查下去的话，我可以帮你。哎呀，你是我的女人呀、啊，却在为别的男人吃醋。昨天晚上你昏迷的时候，可以一直叫着姐姐的名字。怎么，我的男人心里想的也是别的女人吗？那我们还要再继续下去吗？当然要继续下去。人或许会为自己做错的选择后悔，但爱情是没有选择的。狄仁杰接受了慕容清的帮助，而为了找到能医不自医，为了查出凶手
，每一个人都把各自感情上的痛苦暂时放下。这是我根据你们昨天所中之毒研制的特殊蜡烛，它可以暂时为我们将毒气熏散。你们要记住，进去之后不要离我太远。不是八道大门吗？怎么有这么多石头呢？你们看，这里刚好十六块石头，想必是代表着八扇大门。大大，你看，这两块石头上。有同样形状的凹陷，这块石头上也有凹陷。这些凹陷的大小、形状、厚度，好像跟五子天碑的一模一样。这些石头，并非是大门，而是门锁。五子天碑正是解开门锁的钥匙。洛红尘说，只有一道大门是真的。也就是说，我们必须要用五子天碑插入到正确的石头里面，才可以打开宝藏的大门。这么说，要打开宝藏大门，必须先拿到五子天碑，再找到代表正确大门的那块石头就可以了。没错。啊！怎么了？怎么了？我好像被蛇咬了。啊！我们不要再去找什么宝藏了，就算找到了无字天碑。万一插错了石头，还是会保毁人亡啊！可宝藏里有能医不自医，这是唯一能治好你眼睛的办法。我说过了，我的眼睛已经不再疼了。至于能不能看见，对于我来说无所谓。我们不要再去冒险了。兰陵，这不仅仅是为了治好你的眼睛，也是为了大唐的百姓。如果让凶手得到了红尘六绝，后果不堪设想。单凭一个捏死我的温柔，就有毁灭一切的力量。那为了大唐百姓，你可否愿意去查你的心上人？不管他怎么说，我们可是看见这无字天碑最后是落在他的手上。我想，还是先找到正确的石头，或许可以借此将真正的凶手引出来。这些荒冢内的石头和这些碎石上，为什么都有一道裂缝呢？难道是有什么关联？大大，刚刚给红金换药的时候，发现家里金疮药用完了。你什么时候也变成大夫了？换药又不是什么难事，跟了你那么久，看一看会了。况且你又在想事情，这些琐事就不麻烦你了。嗯，红金现在想必一定很感动吧？你俩可真是化干戈为玉帛呀！哎，哎，墨鱼，正好，我想透透气。走，咱买药去吧。嗯。哎，不是说出来透透气吗？你叹什么气啊？我本来以为我最了解你，没想到不是。<笑>我一直以为慕容姑娘是你心中的谜，什么时候我也变成你的谜了？墨雨，你就别跟我打马虎眼了。你先是为兰陵试药，又为红金吸毒换药，你心里究竟喜欢谁呀、啊？大大，你喜欢慕容姑娘，但不也是不能和她在一起吗？你的意思是？对了。忘了告诉你了，我和红金已经决定在一起了。啊？要不到了
。红金，怎么了，姐姐？我有件事情想问你。什么事啊？我们姐妹这么多年，有什么心事都会互相倾诉的。你告诉我。你和莫雨最近是不是？我们最近走得很近，是不是？你想问，为什么，对吗？嗯，因为我们决定开始交往。红锦，你喜欢的是狄仁杰啊？你一直跟慕容清较劲，不就是为了狄仁杰吗？红锦发过誓。不再同姐姐争同一个男人，我的傻妹妹。倘若你真的喜欢狄仁杰，我也绝对不会同你争的。红金，你是不是因为我的眼睛看不见，所以你才可怜我的？不是，我不是可怜你。你不是也说过吗？我们争不争都没有意义，在傻书生的心里，永远只有一个慕容清。不管我心里喜欢谁，现在我决定和莫雨在一起。莫雨也挺好的，至少懂得心疼人。你不要，不要了。我想，或许早晚有一天，会喜欢上他的。红姐，你拿好。谢谢。哎呀，红金呀、啊，红金，来了，久不见呢。这是墨雨的一片心呐。大大，你就别再打趣我了。打趣？不管你喜欢谁。我只希望你用真心喜欢他。哎，王老板，再加点，再加点，你这哪够五钱的？你这每次都亏剩。您要的是五钱呢、啊，可这已经是七钱了。哎，你看，前面前面两次吧，前面两次呢，一次是四钱，一次三千万。郭宇，嗯，那你仔细看看。我也可以做大力神将军了。陈大人，可否愿意与仁杰喝壶酒啊？这可是德月楼二十年的陈酿。哼，狄仁杰，我迫切来到此处，不是为了跟你喝酒。你说你练成天生神力，可以举起这块巨石？陈大人，何必紧张动怒呢？仁杰喝酒，只不过是为了助力而已。陈大人，仁姐可是发梦啊！这，哎，这，这不可能，绝对不可能！世上，只有彭将军才有如此之大的神力，这是假石头。狄仁杰，你是又想用假鬼军的招数来骗我吧？嘿嘿。我是不会上当的。这，这石头是真的，这是千真万确的巨石。不知大人是否相信？大人，你也可以举起它。你是说，我也可以？当然不妨一试。狄仁杰，这到底是怎么回事？大人，你看看这巨石上
，有没有什么东西啊？这么细的丝线。怎么可能捆住这么大的石头？这是天蚕丝，人家的玄铁比比肩也是由天蚕丝制成的。天蚕丝极细，但是韧性极好，十分坚韧，哪怕是上千斤的重物也很难使其断裂。当然，顺着这个丝线往上看，天蚕丝怎么可以绕过船木？当然。请孙仁杰去木屋的后面走一趟。墨雨见过陈大人。就这块破石，这块巨石也是用天蚕丝吊住，与屋内的是同一根。大人，想必大人一定见过集市上商人用的秤，那秤杆的一端。吊起了秤砣，另一端吊起了秤盘。